हाय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू रोलीज विज्ञान जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा एंजाइम काइनेटिक्स सो बेसिकली व्हाट इज एंजाइम एंजाइम जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोटीन होते हैं नेचर में मगर जैसे कि हर एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसी तरीके से एंजाइम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जो पहली प्रॉपर्टीज होती है इसकी एंजाइम की वो होती है स्पेसिफिकनेस दैट इज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक ऐसा नहीं होगा कि इफ वी आर गोइंग टू यूज न्यूक्लियस टू क्लीव द फॉस्फोर एस्टर बॉन्ड्स तो उसी न्यूक्लियस को हम किसी इथर या एस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम में लाएंगे सो एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक सेकेंड इज एफिशियंट एंजाइम्स आर वेरी एफिशियंट जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एंजाइम को यूज करते हैं तो अगर उस एंजाइम में एफिशिएंसी नहीं होगी उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए तो उस एंजाइम का यूज करना हम लोगों को किसी भी काम का नहीं होगा एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टी इज मोड ऑफ रेगुलेशन मोड ऑफ रेगुलेशन अगर हम लोगों का एंजाइम जो हम लोग यूज कर रहे हैं वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेसिस ग्लाइकोलिसिस या फोटोसिंथेसिस कोई भी अगर हम लोगों का जो मेटाबॉलिक uh, पाथवे होगा जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को यूज करेंगे अगर उनका मोड ऑफ रेगुलेशन नहीं होगा तो उस एंजाइम को कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस होने वाले प्रोसेस को जिसमें एंजाइम यूज हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे नाउ एंजाइम आर स्पेसिफिक एफिशियंट एंड हैव मोड ऑफ रेगुलेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरली जब भी हम किसी एंजाइम की बात करते हैं तो हम लोगों को ये जनरली अच्छे से ये नहीं समझ पाते कि भाई एंजाइम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है या बैकवर्ड करता है या एफिशिएंटली इंक्रीज करता है तो अगर हम लोग देखें तो एक बहुत सा जनरल डायग्राम हम लोगों को लगभग लगभग सारी बुक्स में देखने को मिलेगा जैसे डेटा जी है ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे हम लोगों का होगा टाइम तो ये जो डायग्राम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके का होगा दैट इज इस तरीके का डायग्राम हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स में जनरली देखा होगा बट इस डायग्राम का मतलब क्या है हमें पता है कि एंजाइम जो होता है वो हम लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है अब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का मतलब हो गया किसी भी सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली। तो एंजाइम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सबस्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये दिस इज ट्रांजिशन स्टेट दिस इज मोस्ट अनस्टेबल स्टेज ये सपोज यहां अगर हम लोग किसी सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक बैरियर बीच में आता है जब एंजाइम किसी सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है और उस बैरियर का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट जो कि मोस्ट अनस्टेबल स्टेज होती है तो एंजाइम को यूज करने का फायदा हुआ कि एंजाइम क्या करता है एंजाइम डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम सो मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट एंजाइम है और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये विद एंजाइम है दैट इज अगर हम सेम रिएक्शन को एंजाइम और नॉन एंजाइम वे में देखने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम ने जो हमारा रेट है 
उसको कैसे इंक्रीज करा उसको इंक्रीज करा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इसको सिंपल सा फंडा अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज जैसे हम लोगों के पास कोई एक बैरियर है और हमें यहां से क्रॉस करके इस तरफ जाना है सो so, दो ही तरीके हो सकते हैं या तो हम इस चीज को यहां से कट कर दें तो हम इजीली उस पार जा सकते हैं या फिर यहां पर हम लोग कोई चीज बढ़ा दें जो यहां पर जो हमें सपोर्ट करेगा इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए सो दिस बैरियर इज दिस ट्रांजिशन स्टेट और इसको जब हम लो करने की बात करते हैं तो एंजाइम करता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो और अगर हम इस जो इंक्रीजिंग वाला सपोर्ट था इसकी बात करें तो एंजाइम इंक्रीज करता है हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कंक्लूजन ये निकल करके आया कि एंजाइम किसी सबस्टेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो दो ही तरीके हो सकते हैं पहला तरीका कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा दूसरा तरीका वो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगा नाउ व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी और ये बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों को कहां से मिली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कुछ एंजाइम्स न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में होंगे और दोनों में हम लोग वाटर की मॉलिक्यूल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो सपोज अगर ये एंजाइम की कोई एक्टिव साइट है तो एक्टिव साइट पर पहले से ही कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब कोई सबस्टेट आकर के यहां बाइंड करेगा या उससे बाइंड करने की कोशिश करेगा तो इस एक्टिव साइट को खाली होने की जरूरत है और जब ये एक्टिव साइट खाली होगी तो इस सब्सटेंसेस के या वाटर मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग क्या होगी यहां से टूटेगी यहां से वो ब्रेक होगी और जब ब्रेक होगी तो उस बॉन्ड के टूटने से एक एनर्जी निकलेगी जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी प्लीज डोंट कंफ्यूज बाइंडिंग एनर्जी का ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई चीज बाइंड करेगी तब जो एनर्जी निकलेगी उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे नहीं यहां पर जो हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन होते हैं उसके ब्रेकडाउन से कोवेलेंट इंट्रेक्शन के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी और इसी बाइंडिंग एनर्जी को यूज करता है एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए आई होप आप ये चीज आराम से समझ गए होंगे नाउ नेक्स्ट थिंग इज के जो एंजाइम का हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए बेसिकली दो थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने हम लोगों को समझाने की कोशिश करी उन दो थ्योरीज की अगर हम बात करें तो एक तो हो गई हम लोगों की स्टडी स्टेट थ्योरी और दूसरी हो गई हम लोगों की इक्लिब्रियम थ्योरी तो स्टडी स्टेट और इक्लिब्रियम थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें रेट कांस्टेंट को समझना पड़ेगा और रेट कांस्टेंट क्या होता है हम लोगों का के अब ये रेट कांस्टेंट जो होता है ये बेसिकली होता क्या है ये होता है डिसोसिएशन अपॉन फॉर्मेशन इस रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड आउट करेगी जब हम किसी भी एक रिएक्शन में डिसोसिएशन और फॉर्मेशन की वैल्यूज को निकालेंगे तो इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है एंजाइम प्लस सबसेट एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स एंड देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ये एक इजीली रिएक्शन है जो हमें जनरली बहुत सारे बुक्स में देखने के लिए मिलती है नाउ द थिंग इज कि एंजाइम प्लस सब्सटेट को ईएस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं के प्लस वन से फिर इस एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है वो के प्लस टू अगर ईएस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ना टूट करके वापस से सबसेट में ब्रेकडाउन हो जाता है देन के माइनस तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो मैंने के रेट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप लोगों को बताई नाउ थिंग इज कोई डिफरेंस नहीं है स्टेडी स्टेट और इक्विपमेंट थ्योरी में बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम लोग स्टेडी स्टेट में क्या करेंगे के प्लस टू को ज्यादा लेते हैं के माइनस वन से तो अगर के प्लस टू कॉन्स्टेंट होगा तो ई एस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में ही टूटेगा बजाय वापस से सब स्टेट में कन्वर्ट होने के तो ये होगा हम लोगों का स्टडी स्टेट के लिए अजेंशन वहीं अगर हम इक्लिब्रियम की बात करें तो इक्लिब्रियम यहां होता है दो चीजों के बीच में ईएस कॉम्प्लेक्स एंड 
e plus s that is subset <coughs> sorry तो यहां पर इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये ई एस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ना टूट करके वापस से हो जाता है अपने सबसेट में तो यहां पर क्या होगा k माइनस वन बड़ा होगा k प्लस टू से इस इक्विबियम थ्योरी को ब्रिग्स एंड हेलडेन ने अपने थ्योरिटी में समझाने की कोशिश करी थी और इसको ड्राइव करने के लिए जो हमारी इक्वेशन आई वीमैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस इसको हम लोगों ने बोला माइकल इज मेंटन इक्वेशन दिस वन इज वॉट माइकल इज मेंटन इक्वेशन बाकी तो जनरल चीजें हम लोगों को पता ही है कि वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी होती है वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो एस होगा वो हम लोगों का सबसेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी एंड दिस इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और माइकल इज मेंटन कॉन्स्टेंट तो बस यही अंतर है इन दो थ्योरीज में <coughs> यही अंतर डिफरेंस जो है मेन वो दो थ्योरीज के बीच में यही होगा नाउ द थिंग इसके एक ग्राफ और हमें देखने को मिलता है जनरली और यहां से ये चीज ऐसे चली और यहां कहीं जाकर के वो एम को डेजिग्नेट करते हैं और ये हाफ वी मैक्स हो गया दैट इज इस ग्राफ को समझाने का फंडा सिर्फ इतना ही था कि हाफ वी मैक्स तब अचीव होती है जब सबसेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के एम पे पहुंच जाए या के एम वो सबसेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जिस पर हमारी जो वेलोसिटी है वो हाफ बीमैक्स पहुंच जाए और बीमैक्स हमारी कहां होती है यहां तो के एम इज दैट सबसे कॉन्सेंट्रेशन जहां पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हाफ ऑफ द बीमैक्स पहुंच जाती है इस ग्राफ को सिर्फ इतना ही समझाने का मकसद था <coughs> अब अगर मैं इसको इक्वेशनली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि हमारा जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है वो बीमैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस अब अगर मैं इस वी जीरो को हाफ वीमैक्स के बराबर पुट करूं तो हाफ वीमैक्स और इस वीमैक्स को इसके नीचे यहां ले आऊं देन एस अपॉन के एम प्लस एस वीमैक्स कैंसिल हाफ इक्वल्स टू एस अपॉन के एम प्लस एस 2s एस इक्वल्स टू के एम प्लस एस और जब हम इसको इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहां से इस के एम की वैल्यू निकलेगी <coughs> इस एस के बराबर दैट इज के एम इस सबसेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाता है जब हमारी बी जीरो किसके बराबर हो जाती है इस हाफ एम एक्स के बराबर हो जाती है देखिए यहां पर रोलिस विज्ञान में हम लोग ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन लोगों ने वो इक्वेशन ड्राइव करी वो तो हर एक बुक में इजीली मिल जाता है हम लोगों का टारगेट है सीएसआईआर के लेवल पे चीजों को समझना और जब हम सीएसआईआर के लेवल पर चीजों को समझते हैं तो रटी रटाई बातों पर डिस्कशन ना करके उसका कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं नाउ बेसिकली अगर मैं इसके आगे बढ़ू तो एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पर कोई भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एक डिपेंड करती है वो पैरामीटर्स क्या होते हैं पहला पैरामीटर की अगर मैं बात करूं दैट इज के एम के एम क्या होता है के एम जनरली बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ सबस्टेट टू द एंजाइम दैट इज के एम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग एफिनिटी से अगर किसी सबस्टेट की बाइंडिंग एफिनिटी कम है तो उसका के एम ज्यादा होगा और उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है तो के एम क्या होगा कम होगा यानी कि अगर हमें किसी भी सबसेट को फास्टली उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसका के एम हमें क्या रखना पड़ेगा कम जिससे कि उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी ठीक नाउ वी मैक्स 
वीमेक्स हम लोगों को पता है मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव बाय एनी काइंड ऑफ एंजाइम इन कन्वर्टिंग सब्सिट टू प्रोडक्ट अगर इसका मैथमेटिकली हम लोग इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करें तो के गेट इन टू ना वॉट इज के कैट नेक्स्ट फैक्टर इज के कैट ना वॉट इज के एट के कैट का मतलब होता है कि कितना यूनिट ऑफ सबसेट कन्वर्ट करा जा रहा है हमारा प्रोडक्ट में पर यूनिट ऑफ टाइम सबस्टेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम बाई यूनिट ये हम लोगों का के कैट हो गया अगर हम यहां से इसको ड्राइव करें तो के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ईटी एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज के कैट बाई के एम ये के कैट बाई के एम क्या हो गया ये के कैट बाई के एम शो करता है किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी तो ये चार पैरामीटर्स हम लोगों के देखे जाते हैं जब भी हम किसी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की बात करते हैं तो आई होप मेरा जो एम था यहां पर रोलिस विज्ञान में आप लोगों को एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में कुछ समझाने का वो वो रटी रटाई चीजें वो इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी वो सब नहीं था हाँ उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट क्या लॉजिक होता है कैसे वो चीजें ड्राइव हुई उस चीजों को समझाने का था एंड आई होप कि आपको जितनी भी ये चीजें मैंने समझाई हैं वो ठीक लगेगी आप एक बार ये लेक्चर देखिए उसके बाद किसी भी एक अच्छी बुक से जैसे लेनिंजर हो गई वाइट एंड वाइट हो गया उससे आप लोग एक बार उसको समझने की पढ़ने की कोशिश करें <coughs> तो आई होप कि आप लोगों को आराम से वो सारी चीजें समझ में आ सकती हैं और इससे पिछली वाली वीडियो जो थी हमारी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स रिव्यूज मिले व्यूज मिले तो यही हम लोगों की ताकत है कि हम जितना आप हम लोगों को पसंद करेंगे इस रोलिस विज्ञान की वीडियोस को पसंद करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल पर उतना ही हम लोग एफिशिएंटली अपनी चीजों को आप लोगों को डिलीवरी करने में सक्षम करेंगे सो थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब आप रोलिस विज्ञान थैंक यू